హాయ్ టుడే ఈ వీడియోలో మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి సో జనరల్లీ మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు ఒక ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్కి ఏవైనా గూడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కాస్ట్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఓకే సో ఈ కాస్ట్ని ఆప్టిమం చేసుకోవాలి ద ఆప్టిమం కాస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ కంపెనీ షుడ్ ఈజ్ షుడ్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ అండి ఎందుకంటే మన జనరల్గా మనం ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తే అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేసినా కానీ ఇంకో ప్లేస్కి మనం షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనకు ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ అనేది అక్కడ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఆ కాస్ట్ని మనం ఎంత మినిమైజ్ చేసుకుంటే అంత మనకి ఫైనల్గా ఆప్టిమం ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది అంటే వెన్ కమింగ్ టు ఇట్ ఈస్ అ ఆప్టిమం ప్రాఫిట్ అంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఆప్టిమం కాస్ట్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ కాస్ట్ ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ బై యూజింగ్ మీ రిసోర్సెస్ని మీ సోర్సెస్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ ఫైనల్గా మీ కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ ప్రాఫిట్ని మనం ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం కాస్ట్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనేవి మనం ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టెక్నిక్లో మనం చూసుకోవచ్చు సపోజ్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఓ వన్ ఓ టూ ఓ త్రీ అలాగే డి వన్ డి టూ డి డి త్రీ ఇక్కడ ఇవి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అండి మనం అంటే సపోజ్ సపోజ్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుట్లెట్స్ ఉండొచ్చు ఆర్ మన ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏరియాస్ ప్లాంట్స్లో ఉన్న సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా కావచ్చు ఫ్యాక్టరీస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లా మనకి ఉన్న సమ్ లొకేషన్స్లో మనకి ఎక్కడైతే మనకి ఆ సప్లై ఉందో మన మెటీరియల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆర్ మన అవుట్పుట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ లొకేషన్స్ ఇవి అన్నీ కూడా మనకి ఓకే అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి మనకి డి వన్ డి టూ డి త్రీ అదర్ డెస్టినేషన్స్ అనమాట మీరు ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ అవ్వచ్చు మనకి మీరు ఈ లొకేషన్ నుంచి సపోజ్ ఓ వన్ నుంచి మీరు డి వన్కి మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు వన్ యూనిట్ సో వన్ యూనిట్ని మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి అక్కడ అవుతున్న కాస్ట్ సో దిస్ ఈస్ అ టూ వన్ యూనిట్ ట్రాన్స్ వన్ యూనిట్ని మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఓ వన్ లొకేషన్ టు డి వన్కి దానికి అక్కడ అవుతున్న కాస్ట్ ఎంత ఎంత ఇంకర్ అవుతుందండి మనకి ఇక్కడ టూ రూపీస్ ఇస్ ద కాస్ట్ సపోజ్ ఓ టూ నుంచి మనం డి త్రీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం మీరు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టూ రూపీస్ ఓ త్రీ నుంచి మనం డి త్రీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం దిట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అ నైన్ రూపీస్ సో ఇలాగ మనకి ఇవి ఇన్ లోపల ఉన్నవన్నీ కూడా మ్యాట్రిక్స్ లోపల మనకి ఇచ్చినవన్నీ కూడా గివెన్ is all these are the costs okay so and next ipudu ikka sari ikkada chuste ganaka so one location lo me diggira anta supply undi this is a supply which is nothing but so here it is a supply and this is a demand for different locations okay so naaku one location lo na degga 9 units unnayi alage o2 location lo na supply 13 ikkada o3 lo 9 అలా అలాగే డి వన్ లొకేషన్కి ఆర్ డి వన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్కి ఎన్ని కావాలని ఎంత డిమాండ్ ఉంది దట్ ఈస్ అ టెన్ అలాగే డి టూకి ట్వెల్వ్ సో ఈ డిమాండ్స్ ఈ సప్లై ఇవన్నీ కూడా మన ఇవన్నీ కూడా గివెన్ అనమాట సో ఇన్ కేస్ మనకి ఈ డిమాండ్ కానీ ఈ సప్లై కానీ మనకి ఉన్నవి ఏవైతే ఈక్వల్ అవుతాయి కనుక దెన్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ కేస్ మనకి ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈక్వల్ అవ్వకపోతే దట్ కమ్స్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ కేస్ మన దగ్గర అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుందంటే కనుక దట్ కమ్స్ అండ్ అదర్ కేసులోకి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఆ డిమాండ్ అండ్ సప్లైని మనం ఏఐగా అండ్ బీజేగా డినోట్ చేస్తాం ఏఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒకసారి మనం ఈ వేరియబుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక చూసుకోండి ఇక్కడ సో మనకు ఉన్న సోర్సెస్ ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి మన ప్రొడక్షన్ లొకేషన్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇందాక ఓ వన్ ఓ టూ అనుకున్నాం కదా సో దట్ ఈస్ అ నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ మనకున్న సోర్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరిజన్స్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఈస్ అ నెంబర్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ అవ్వచ్చు మీ కన్జంప్షన్ లొకేషన్స్ కావచ్చు సో ఎన్ ఇక్కడ మనకి అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లంలో లాగా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదండి ఈక్వల్ అవ్వాల్సింది డిపెండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ సప్లై ఈక్వల్ అవ్వాలి ఓకే సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏఐ ఉంది కదా సో ఏఐ ఈజ్ మనకి ఆ లొకేషన్ ఆ పర్టికులర్ ఐత్ లొకేషన్లో ఐత్ సోర్స్లో ఐత్ ఆరిజన్లో మనకి కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ఇందాక సప్లై అనుకున్నాం కదా సో దట్ ఈస్ ఏఐ అలాగే బీజే ఆ జే అనే ఒక డెస్టినేషన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో మనకి డిమాండ్ ఎంత ఉంది అక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ సిఐజే విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లో
వన్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి త్రీ లొకేషన్కి డి త్రీ లొకేషన్కి మనకి ఉన్న కాస్ట్ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ అనమాట సో ఇలాగ మనం సిఐజే మనం డినోట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఐజే సో మనం ఇలా ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బేస్ చేసుకొని మనం అలకేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో దాన్ని ఎక్సైజ్ అంటాము దీన్ని యూస్ చేసుకొని ఓవరాల్గా ప్రాబ్లం అంతా కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాము సో అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ సి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే టెక్నిక్స్ దీనిలో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ టెక్నిక్ యూస్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుంటాము అలాగే ఓగల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆర్ అ వ్యామ్ అంటాం అనమాట సో ఈ త్రీ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసుకొని ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ అదర్ దాన్ దిస్ మనకి రో మినిమం మరో కాల మినిమం టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దీస్ త్రీ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ అండ్ నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్ మినిమం మెథడ్ అని కూడా అంటారండి దీన్ని నెక్స్ట్ ఓగల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ లిస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ ఈ టూ మెథడ్స్ కూడా మనం దీనిలో చూద్దాము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చారు కదా ప్రాబ్లంలో మనకి త్రీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయండి మనకి మన త్రీ సప్లై లొకేషన్స్ త్రీ సోర్సెస్ త్రీ ఆరిజన్స్ ఎం ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ టోటల్గా ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ డెస్టినేషన్స్ ఓకే సో గివెన్ ప్రాబ్లంలో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లంలో మనం సొల్యూషన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న కాస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దిస్ ఆర్ ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్కి ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ దిస్ ఈజ్ అఏఐ దిస్ ఈజ్ అ బీజే ఓకే సో ఫస్ట్ మనకి రూల్ ఏమని చెప్పామండి నేను ఈ సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఈక్వలా కాదా వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమా అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమా చెక్ చేసుకోవాలి సో సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ సో దిస్ ఈజ్ అ థర్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థర్టీ ఫోర్ సో ఓవరాల్గా నాకు సమీషన్ ఏఐ సమేషన్ బీజే ఈజ్ ఈక్వల్ సో దట్ ఈజ్ అ థర్టీ ఫోర్ సో మనం ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అనమాట ఇది ఇప్పుడు మనకి నాకు బ్యాలెన్స్డ్ టీపీ అయింది కదా సో నేను నెక్స్ట్ మూవ్ అవుతున్నా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న టెక్నిక్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ సో ఈ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ హీర్ ఇట్ ఈస్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మ్యాట్రిక్స్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అంటే ఏదండి దిస్ ఈస్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఓకే సో ఈ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ అలకేషన్ అనేది ఇలా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఈ కరెస్పాండింగ్ కాలంలో దిస్ ఈజ్ అ డిమాండ్ అండ్ ఇక్కడ రోలో దిస్ ఈజ్ అ సప్లై ఈ సప్లై అండ్ డిమాండ్లో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అ మినిమం ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది సో రెండింటిలో మనకి మినిమం ఇది ఫైవ్ ఈజ్ ద మినిమం మనం ఈ ఫైవ్ని ఇక్కడ అలకేట్ చేస్తాము చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ డిమాండ్ అండ్ సప్లైలో చూసుకొని వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద మినిమం దీనిని మనం అలకేట్ చేసుకోవాలి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఈ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్లో సో ఫైవ్ ఈజ్ ద మినిమం హియర్ అలకేట్ దిస్ ఫైవ్ హియర్ అండ్ క్యాన్సిల్ దిస్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ ఉన్న డిమాండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాము ఇక్కడ ఉన్న సప్లై ఎంత ఈ లొకేషన్లో నాకు ఓన్ లొకేషన్లో ఫైవ్ సో ఓవరాల్గా అంటే సారీ సెవెన్ సో ఈ సెవెన్లో నుంచి ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము కాబట్టి ఫైవ్ పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఉన్నాయి ఈ లొకేషన్లో ఓకే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఓవరాల్గా మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి కదండి ఫైవ్ ఉండాలి డిమాండ్ సో ఫైవ్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము సో క్యాన్సిల్ దిస్ వన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రిమైనింగ్లో అగైన్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సో దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ సప్లై ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది టూ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ డిమాండ్ ఎయిట్ ఈ రెండింటిలో మనకి మినిమం ఎంత టూ ఈజ్ ద మినిమం సో ఈ టూని ఇక్కడ నేను అలకేట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇక్కడ ఎయిట్లో ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ అ సిక్స్ ఇక టూ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంకా అయిపోయినాయి కదా ఈ సప్లైలో ఓవరాల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి అండి సెవెన్ ఉంది సప్లై ఓకే ఫైవ్ ఇక్కడ డి వన్లో ఇచ్చాము అలాగే డి టూకి ఏమో టూ ఇచ్చాము సో 
ఇక్కడ ఉన్న డిమాండ్ నైన్ మినిమమ్ ఇస్ సిక్స్ సో ఎలకే దీస్ సిక్స్ ఇక్కడ ఎలకేట్ చేస్తున్నా ఈ కార్నర్లో అండ్ సిక్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను నైన్లో సిక్స్ మైనస్ చేస్తే ఇంకా త్రీ రిమైనింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ కోలం కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కదా ఇక్కడ కూడా అన్నీ నెక్స్ట్ ఈ రిమైనింగ్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఈజ్ ఆ ఫార్టీ ఇక్కడ ఫార్టీకి కరస్పాండింగ్ రోలో త్రీ ఉంది ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ కాలంలో సెవెన్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ అ సప్లై అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డిమాండ్ రెండింటిలో మినిమమ్ అగైన్ త్రీ ఎలకేట్ చేస్తున్నాను సో క్యాన్సిల్ దిస్ త్రీ ఇక్కడ సెవెన్లో నుంచి త్రీ పోతే ఫోర్ ఉంటుంది ఇంకా ఈ లొకేషన్లో సో ఇక్కడ ఈ రో కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా సో దిస్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ ఉన్న టోల్ టూలో మనకి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ దిస్ ఇస్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సో అగైన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఎయిటీన్ సో ఎలకేట్ ఫోర్ హియర్ అండ్ క్యాన్సిల్ దిస్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ మనకి ఫోర్టీన్ సో క్యాన్సిల్ దిస్ కాలం ఇంకా ఫైనల్గా ఉన్నది మనకి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ సిమాండ్ ఇక్కడ ఉన్న సప్లై ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఉన్న డిమాండ్ ఫోర్టీన్ సో ఓవరాల్గా ఈ ఫోర్టీన్ని మనం ఇక్కడ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కార్నర్లో అలకేట్ చేస్తున్నాము అండ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే సో చూసుకున్నారు కదా ఇక్కడ ఉన్న డిమాండ్ అండ్ సప్లైలో ఏదైతే మనకి మినిమం ఉంటుందో దాన్ని ఎలకేట్ చేస్తాము ఇలా ఎప్పుడైతే మనకి ఎలకేషన్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోతుందో అప్పుడు ఆ రో ఆర్ కాలంని మనం క్యాన్సిల్ చేసేసేసి ఫర్దర్గా ప్రతిసారి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ టెక్నిక్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ సొల్యూషన్లో చూడండి నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇందాక ఎక్స్ ఐజి అన్నాను కదా సో నాకు దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఎక్స్ వన్ వన్ ఎక్స్ వన్ వన్లో ఎంత లొకేషన్ అండి ఫైవ్ ఎన్ని ఎలకేట్ చేసాము ఎలకేషన్స్ మనం చూపిస్తున్నాము ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ టూ అంటే ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం వన్ టూ ఎంత ఎలకేషన్ అండి టూ ఈస్ ద ఎలకేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ టూ 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 సో ఎక్స్ టూ టూలో ఎలకేషన్ ఈజ్ అ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ త్రీ దిస్ ఈజ్ అ త్రీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ త్రీ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ త్రీ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్టీన్ సో ఓవరాల్గా మనకి ఉన్న ఎలకేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను నా ద కాస్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ సి సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోవాలండి ఆ కాస్ట్కి చూస్తే కనుక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్కి మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఈ లొకేషన్లో నైన్టీన్ రూపీస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్ మనం ఇక్కడ సప్లై చేసాము ఫైవ్ యూనిట్స్ సో ఫైవ్ ఇంటూ నైన్టీన్ దట్ ఈస్ నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ థర్టీ ఈ లొకేషన్లో ఎన్ని యూనిట్స్ టూ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఎంత పర్ యూనిట్కి థర్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ థర్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ త్రీ యూనిట్స్ యూనిట్ కాస్ట్ ఫార్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్ యూనిట్స్ యూనిట్ కాస్ట్ సెవెంటీ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇస్ ట్వంటీ రూపీస్ సో ఓవరాల్గా ఇలా అన్ని ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ మనం ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటామండి దీన్ని ఈ సొల్యూషన్లో ఈ కాస్టే మినిమం అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు మేబీ ఇంతకన్నా తక్కువ రావచ్చు మనం వేరే టెక్నిక్స్ ఏమైనా యూస్ చేస్తే సపోజ్ నెక్స్ట్ టెక్నిక్ యూస్ చేద్దాము మ్యాట్రిక్స్ మినిమం అన్నాను కదా సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మినిమం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే సో ఇందాక మనం నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మినిమం ఆర్ లిస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్లో మనం ఓవరాల్ మ్యాట్రిక్స్లో మినిమం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ మినిమంని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఓవరాల్ మ్యాట్రిక్స్లో నాకు మినిమం ఎక్కడ ఉంది ఎయిట్ ఈస్ ద మినిమం సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఈ లొకేషన్ ఈ ప్లేస్లో నాకు ఓ త్రీ నుంచి డీటూకి కాస్ట్ ఈజ్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ డెస్టినేషన్లో ఈ డిమాండ్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉందండి నాకు ఎయిటీన్ ఉంది కరస్పాండింగ్గా సప్లై వచ్చేసేసి ఓకే సో 
पौडर बैठक इकड़ मन एलोके सो अलोके कैंसल एन एटे टेन दिमाइनिंग ओके सो नैक्स्ट मन कॉलम लोकेशन अदा कंप्लीट सो कैंसल दिश नैक्स्ट मल्ल मैट्रिक मिनीम एलमेंट टेन कम सो इक टेन की सवेन इकड़ फोर्टीन सो सो मिनीम अलोके सो फोर्टीन मन की सैवन मैनस्टे सैवन विल बी थेर यह रोल कंप्लीट मन की अकेशन सो कैंसल दिश नैक्स्ट रिमैनिंग एलिमेंट सी फोर्टी फोर्टी सी सिक्टी ट्वेंटी ट्वेंटी इस मिनीम इक टेन इक सैवन सो एलोके सैवन सैवन इस मिनीम कैंसल दिस् स अंड टेन रिमैनिंग इंका थ्री उ सो ई कॉलम लोकेशन कंप्लीटेड नैक्स्ट सैवी फारटी फारटी सैवी सो इक टे सो ये मन की चूसक टू फारटी कई ए फारटी के असैन चुस्कना पर्वे ओके सो मेरी इकड़ मन इक फारटी की इक सी इक नईन कैवन इस मिनीम अलगे चूंतना अला इक नईन इंका बस टू उ कॉलम ने कैंसल ओके अं नैक्स्ट इक फारटी इस मिनीम यह फारटी की इकड़ थ्री उड़ा फाइव उ सो थ्री अलोके फाइव बैलेंस टू उ थ्री कैंसल सो दिस रो इज आलो विल बी कैंसल फैनली मन की ओवराल इंका उन्न मिनीम इधे एलमेंटे इकड़ टू उ इकड़ टू उ सो अलोके टू सो टू टू विल बी कैंसल सो अभी मन की कैंसल आईपोना कदा सो सेम ऐस इनीषि बेसीक फिजिबल सोल्यूशन इपड़ एक्स वन फोर दलोकेशन वन फोर ईक्वल टू सू वन दिस्ज टू एक्स टू थ्री सवेन नैक्स्ट एक्स थ्री वन थ्री एक्स थ्री टू एट एक्स थ्री फोर सवेन ओके अंड कास्ट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ईच यूनिट को टेन रूपी सैवन यून सो सैवन इंटू टेन नैक्स्ट टू इंटू सी नैक्स्ट सैवन इंटू फारटी नैक्स्ट थ्री इंटू फारटी एट इंटू एट सैवन इंटू ट्वेंटी सो टोटल कास्ट वन फोर सो एट फोर्टी रूपी सो प्रीविय टेक्निक टेक्निक मन कास्ट एफर चूसरा इकड़ टेक्निक यूज नाकोचन ट्रांसपोर्टेस वन थौज फिफ्टीन रूपी वे टेक्निक ट्रांसपोर्टेस एट एट हंड्रेड अं फोर्टीन रूपी वे सो इक मन की टू टेक्निक डिफर ओके सो ई टू टेक्निक मन बेसिक यूजना टेक्निक अंड नैक्स्ट वीडियो मैं ओगल्स अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक अंड ऐस वेल आज आप्टमेटिक टेस्ट चुप्कना थैंक यू